to nadajniki. Są to dwa nadajniki, których każdy o mocy jednego megawata e, doprowadza sygnał do układu sumującego. Jeden z nadajników z całym kompletem przyrządów pozwalających kontrolować w każdej chwili jego pracę, podobnie dla drugiego nadajnika. Układ sumujący kontrolowany jest w tej części pulpitu kontrolnego. Po to, żeby można było wyemitować program z mocą, jak powiedzieliśmy, jednego megawata dla każdego z nadajników, łączną mocą dwóch megawatów, w kontenerach nadawczych znajdują się odpowiednie lampy nadawcze o dużej mocy. Ponieważ rejestracja pracuje, w związku z tym do wnętrza kontenera możemy zaglądnąć tylko przez ten wizjer, pokazać jak usytuowane są lampy, o których mówiliśmy, lampy dużej mocy. Za chwilę pokażę Wam, jak taka lampa wygląda z bliska. Lampa nadawcza dużej mocy, trioda. To jest właśnie ta tam z tyłu. To jest ta lampa znajdująca się tam z tyłu właśnie i tutaj mamy rozebraną tę lampę na elementy po to, żeby po prostu pokazać jak ona jest zbudowana. To jest taka sama jak tam w tym kontenerze co oglądaliśmy przez szybkę. Tak, to jest identyczna lampa, tylko która przepracowała już odpowiednią swoją normę i to przekraczając ją wielokrotnie. W każdym razie służy nam tutaj jako egzemplarz pokazowy jak jest zbudowana. Trzy elementy triodzie. To coś dla fizyków, prawda? Tak. Część, która stanowi katodę, siatka i wreszcie z tyłu znajdujący się kocioł. Duży kocioł wykonany z miedzi, anoda. Ten element musi być w układzie nadawczym specjalnie chłodzony. Odbiera od niego temperaturę, woda, która zamieniona w parę i chłodzona w ciągłym obiegu znajduje się w urządzeniach na dach. W sytuacji, kiedy wszystko jest coraz mniejsze, następuje miniaturyzacja wszystkich urządzeń elektronicznych, ta lampa jednak to jest duża rzecz. Tak, jest to rzecz, której nie należy spodziewać się szybkiego, że tak powiem, zmienienia jej konstrukcji z uwagi na ogromne moce, jakie tutaj są wydzielane w trakcie, kiedy lampa pracuje. Najsilniejsza w Polsce radiostacja, a z uwagi na to również, że jest ustawiona niemalże centralnie w, na terenie kraju, daje znakomite warunki dla pokrycia terenu całej Polski, a również z uwagi na ogromne promieniowanie moce daleko poza jego zasięgiem. Tutaj muszę potwierdzić słowa pana inżyniera, bo słyszałem znakomicie, słuchałem Warszawy pierwszej, będąc w Budapeszcie, a nawet po drugiej stronie Alp. Tak, mamy potwierdzenia od Polaków znajdujących się za granicą, że słuchają naszej radiostacji i w Skandynawii, i na Bałkanach, i w Europie Zachodniej również. Najbardziej głośne miejsce w radiostacji, tak? Tak, jest to tył tych urządzeń, które widzieliśmy poprzednio na sali nadajników od przodu. Znajdujemy się za kontenerami nadawczymi przy stopniu nazywanym układem sumowania mocy. Moc Oj, do... moc, mocno sumuje tę moc. Tak. Głośno sumuje. No, rzeczywiście głośno i to tak, 24 godziny na dobę ten szum jest słyszalny. 24 godziny dlatego, że jesteśmy jedyną radiostacją w Polsce, która pracuje bez przerwy, co można sprawdzić, słuchając na przykład muzyki nocą. To właśnie Pierwszego na... programu, tak. Mówią się dobra noc Państwu przed północą i dzień dobry Państwu tuż po tuż północy. Tuż po północy. Tak. To właśnie z naszej radiostacji ten program bez przerwy jest nadawany. E, energia drgań wielkiej częstotliwości z układu sumowania Przekazywana jest przez tak zwaną linię fiderową 
do nadajnika. Odległość od budynku, w którym się znajdujemy, do posadowienia mastu wynosi 600 metrów, a zatem długość linii widerowej wynosi te 600 metrów. Trzeba od razu powiedzieć na wstępie, że napięcie doprowadzone do mastu jest z rzędu 120 kV, a zatem ogromna moc i jaka przez maszt antenę jest przenoszona. Doszliśmy, panie inżynierze, do tego najważniejszego elementu radiostacji, tego najbardziej efektownego, do masztu. Tak, nie, efektownego rzeczywiście jest to na dzień dzisiejszy jedna z najwyższych inżynierskich konstrukcji na świecie. Najwyższa. Dopiero pod koniec lat 90. ma powstać budynek w Houston w wysokości 740 metrów, ale na razie jeszcze maszt radiostacji naszej jest najwyższy. Jak do dnia dzisiejszego tak. Chciałbym powiedzieć o tym, że konstruktorem tego masztu jest pan inżynier Jan Polak z Mostostalu Zabrzańskiego, którego dzieło właśnie podziwiamy i zapewne z tego względu, że jest to taki unikalny, unikalna budowa i nazwisko pana inżyniera i sam maszt przejdą do historii techniki polskiej. Panie inżynierze, jak to się dzieje, że tak olbrzymia konstrukcja wysoka, no jednak utrzymuje się w pionie? Chociaż ona chyba nigdy w pionie nie jest. Utrzymywana jest rzeczywiście w pionie dzięki sposobowi mocowania tej konstrukcji. Posadowiona ona jest na trzech niepozornie wyglądających izolatorach o wysokości dwóch metrów każdy. To są te takie cylindry na samym dole pod, tym, pod tą taką czaszą. Pod tą czaszą właśnie schowane. Schowane pod czaszą z tego względu, że sople lodu, które spadają w ciągu zimy mogą spowodować uszkodzenie tych izolatorów. Zresztą z tego powodu mieliśmy sporo kłopotów i jedną z niewielu przerw na przestrzeni 15 lat eksploatacji w całej naszej radiostacji. Właśnie sople lodu były przyczyną naszych kłopotów. I co to się stało wtedy? Kiedy to było? Miało to miejsce w dniu 2 lutego 88 roku. Nadeszła raptowna odwóz. Z masztu zaczęły spadać sople no, w wielkości słupa telegraficznego. Spowodowały one... Bo w zimie cały maszt jest oblodzony, prawda? Oczywiście. I właśnie te sople lodu spowodowały zerwanie linii fiterowej, którą wcześniej mieliśmy okazję widzieć i przy pomocy której właśnie energia doprowadzana jest od urządzeń nadawczych do samego masztu. Przerwa trwała bardzo długo, bo aż 30 godzin. Nie dlatego, że nie potrafiliśmy wcześniej awarii usunąć, ale po prostu dlatego, że sople spadały dalej. Trzeba było po prostu odczekać do czasu, kiedy podejście do masztu było bezpieczne. Ale to nie była jedyna przerwa w pracy nadajnika tego. No tak, druga wydarzyła się rzeczywiście też i też była długotrwałą przerwą i spowodowana była siłami że tak powiem, nie technicznymi, ale y, przyroda spowodowała tę awarię. W 1984 roku, było to w lipcu 13 i w piątek, ale nie dlatego może, że w piątek, tylko dlatego, że na terytorium całego kraju przeszła ogromna burza z wyładowaniami, huraganami, która spustoszenie dość duże w trakcji elektrycznej y, dokonała i dotarła do nas. I wtedy właśnie wydarzył się przypadek taki, że jedno z wyładowań spowodowało uszkodzenie cewki która znajduje się od tu właśnie w budynku stojącym tuż przy maście. Przy maście. Cewka ma wymiary średnicy jednego metra, wysokości dwóch metrów. I iskra, która, wyładowanie, które powiedzmy, pojawiło się na tej cewce, spowodowało wyrwanie dziury o wielkości powiedzmy 5 
są to liny utrzymujące masz mas w pozycji pionowej. Na trzech kierunkach pięć poziomów lin. Czyli z każdego poziomu odchodzą trzy liny, tak? Z każdego poziomu odchodzą trzy liny. Liny rozmieszczone są z gruba, biorąc około 100 metrów i poziomy różnią się między sobą. Średnica tych lin wynosi 50 mm. Można sobie wyobrazić, prawda, jak to jest, jaka to jest duża średnica. Ważną sprawą jest również to, że te izolatory, o których tutaj wspominaliśmy, przenoszą cały ciężar, jaki masz powoduje swoimi wymiarami, a ucisk na podstawę tego masztu wynosi 1100 ton. Ciężar samego masztu wynosi 420 ton. Każde urządzenie, nawet ten masz, trzeba konserwować. Pewnie nie jest to żadnym problemem tutaj na dole, ale im wyżej, tym trudniej. Tak, trzeba konserwować i bez względu na porę roku <śmiech> musi być on dozorowany z uwagi na to, że stanowi poważną przeszkodę dla lotnictwa. Jest to jednak ponad pół kilometra wystająca przeszkoda. E, oczywiście lotniska, wszystkie powiadomione są o istnieniu tego masztu i e, właśnie ten korytarz jest zabroniony do przelatywania dla samolotu. Niemniej sam masz e, jest jak widać dla, jako przeszkoda dla dnia, w dzień widoczna e, malowany na barwę białą i czerwoną. Natomiast wieczorem dla, na wszystkich poziomach e, błyszczą rubinowe światła czerwone, a na samym wierzchołku e, znajduje się światło pulsujące. Zdarzało się, że mm, światła te uszkadzały się tak jak powiedzmy normalna żarówka, która przepalona była i trzeba było je wymieniać. I wówczas mm, korzysta się z e, dźwigu specjalnie znajdującego się w tym maszcie, tak zwanego alimaka, który wjeżdża na wierzchołek masztu anteny 30 mm. Ja już tej jest na samym dole, czyli ten taki żółtą no, taką... No, się taką sprawę z osłoną przeciwwieczną e, na dole tutaj e, w, wewnątrz samego masztu. Ale również można piechotą wyjść na maszt. Można. Taka wycieczka pieszo trwa ponad dwie godziny. Dobrze jest, jeśli jest ciepło i powiedzmy wiatr nie wieje, masz nie jest obłodzony, ale były przypadki, kiedy niestety trzeba było pokonywać tę drogę nawet w warunkach ciężkich. Widzą, widzów naszego programu nie zaprosimy na samą górę. No z przyjemnością bym e, zaprosił i pokazał właśnie widoki i okolicy bliższe i dalsze, ale niestety po to, żeby można było no, do tego maszku dostać się do jego środka, do wnętrza, należałoby włączyć wszystkie urządzenia nasze nadawcze. A każda przerwa w programie, nawet sekundowa, jest nam rozliczana. Po największej, po najsilniejszej polskiej radiostacji oprowadzał Was i o najwyższym świecie maszcie opowiadał kierownik obiektu, inżynier Zygmunt Grzelak. Nadawania programu pierwszego polskiego radia na terenie całego kraju i za granicą spada powołana dziś w Ministerstwie Łączności, a więc przez właściciela stacji specjalna komisja. W jej skład znajdą m.in. przedstawiciele różnych resursów, radiokomitetu oraz przedsiębiorstwa Polska Poczta Telefon Telefon. Warszawska Radiostacja Centralna w Konstantynowie została oddana do użytku w lipcu 1974 roku po czterech latach budowy. Dotychczasowa radiostacja w Raszynie została w ten sposób odciążona, a pierwszy program Polskiego Radia od tej chwili był słyszalny także w Europie Zachodniej, a nawet na Bliskim Wschodzie. Nowy maszt był, jak dotąd, najwyższą konstrukcją na świecie wpisaną do Księgi Guinnessa. Miał 646 metrów i ważył 1100 metrów. Dla porównania piramida Heopsa w Egipcie ma 146 metrów, paryska wieża Eiffel 300 metrów, a wieża telewizyjna Ostantino w Związku Radzieckim ponad 500 metrów. Taki stan zastaliśmy dziś nad ranem, gdy przelatywaliśmy na drugi. Wczoraj o 19.10 masz trumny. Pożar, który wybuchł natychmiast, wygasiły trzy jednostki straży. Na szczęście dwie godziny wcześniej robotnicy, którzy od czerwca konserwowali obiekt, opuścili teren budowy i nikogo nie było w pobliżu. Wstępnie obliczono, że straty materialne wynoszą około bilionów. Nie wiem na jakiej podstawie taką wartość podana, dlatego że masz został zbudowany w 1974 roku, dokładnie w lipcu, 17 lat 
temu. Tak no kosztował 120 milionów. Na 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 Dziękowali nam za to, że mogą właśnie w języku polskim wysłuchać mszy świętej nadawanej bezpośrednio z kraju. Teraz pierwszy program Polskiego Radia jest słyszalny tylko na terenie kraju, ponieważ stacja w Raszynie, która przejęła rolę Gombina, ma czterokrotnie mniejsze Minister Łączności powiedział, że masz być może o mniejszej wysokości zostanie odbudowany w tym samym miejscu. Będzie to zapewne inwestycja tańsza niż demontaż pozostałych jeszcze w Konstantynowie Hãy 
chân chừng sẽ không khuyên thân Vì đại ca đã kêu bỏ xuống nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề nguyện với dung tay cao quyết đấu tranh tới khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bèm nhau một bảy thứ sĩ co ro còn là thứ quân xa qua một quân ra chiến giúp nhau ru cà quyết trốn thề quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vững để giữ một bên lo trốn đi thôi non phen còn mới dốc mới lâu chiến cho dù thân mình phải chết thứ quân lịch hàng tư như thú dân tình thần nào cái chị không quân kể càng đứa xích buông đuôi hàng giam sắp quân ba que đã chứng minh cái quân lực anh hại mong to giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi ta hà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng gạt đời ba que ta hà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng gạt đời ba que cái tay đưa lên anh ngang cái tay đưa lên anh giang cái tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống đại sứ liên bang minh tổng thống chính quyền sài gòn chú ngoại chú nghiệp cộng hòa đã hứa tiến đầu hàng cho người tiện khi lễ cúng người nam việt nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề nguyện với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bèm nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là tướng quân ba qua tục quân ra chiến với nhau đu cà quyết trốn thề quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vững trên dự một bên lo trốn đi thôi nói phép còn nói dốc nói lao chiến cho dù thân mình phải chết cứ quân lịch hàng tư thì cũng dập tình thần nào thế kỷ không quân gãy càng đứt xích bung đuôi hàng giang sắc quân ba que đã chứng minh cái quân lịch ăn hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ với trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng rạng lời ba que ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng rạng lời ba que ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng rạng lời ba que metalowych Politechniki Warszawskiej. Tutaj mamy zmagazynowane elementy wycięte z konstrukcji.
ta lina zerwała. Oczywiście to powoduje gwałtowne szarpnięcie, ponieważ ciągną tutaj te liny y, główne, główne liny odciągowe, ciągną maszt w tym kierunku. Potężne, jak potężne siły musiały działać w tym momencie. No, może to zobrazować, chociażby ta śruba, która stanowiła jeden z elementów urządzeń, segmenty maszy. Zewatory, na których maszy wspierał się. rzeczy wielkich doszło właśnie do tej tragedii. Wielkich nie tylko wymiarami, ale tym, co reprezentuje. W tym przypadku właśnie ta konstrukcja była czymś niepowtarzalnym. Przez lekceważący stosunek do tej rzeczy wielkiej tak właśnie doszło do tej tragedii. Ja nazywam
zmieniono na najwyższym. Przyznali, że no, prze, przestraszyliśmy się, że aż tak się... وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر ودبي الله أكبر يا موطني موطني من عشت فخر المسلمين عاش النبي للعدم والوطن زارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر ردبي الله أكبر يا موطني موطني العشت فخر المسلمين عاش الهدي للعلم والوطن <تصفيق> إيه بروازونو دسكوسية نا تمت تغو تشي بيزجاج نا ماشت i wypinać górną część odciągu, czy może dać temu spokój. Na razie wówczas, że nie ma to sensu, dlatego że około godziny 20 zakończą wjeżdżanie. Nie ma mowy w takim razie o rozpoczęciu pracy w życiu. về đây muốn con tim hiểu biết yêu thương cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ dù trong gai ta sánh vai của ngày tháng dài lòng mệt mài vững đôi chân về mái tương lai cùng chung bước ta bước theo đức giê xu phục vụ cùng chung tay chung tay ta xây nên tình hiệp nhất làm nên chứng cho chúa ta sống được biết phục vụ cùng giê xu ta đi ta đi tới vùng ngoài vi Nói gớt tình yêu nơi ba ngôi gần nhất không thôi Làm nơi chứng đi khắp nơi với đời phục vụ Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì Vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi Cùng chung bước ta bước theo đức dê xu phục vụ Cùng chung tay chung tay ta xây nên tình hiệp nhất Làm nên chứng cho chúa ta sống được biết phục vụ Cùng dê xu ta đi ta đi tới vùng ngoài vi Ra đi bà nơi, loan tin vui, hạnh phúc không ngơi Về mùa nơi, khơi cháy lên tinh thần phục vụ Và hiệp nhất bao trái tim đang còn ghét hờm Cùng một lòng, sống yêu thương làm chứng muôn phương Cùng chung bước, ta bước theo Đức Thế Sư phục vụ Cùng chung tay, chung tay ta xây nên tình hiệp nhất Làm nên chứng cho Chúa ta sống như biết phục vụ Cùng Thế Sư ta đi, ta đi tới vùng ngoài vi Ta 
về đây muốn con tim hiểu biết yêu thương cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ dù chung gái ta sánh vai của ngày tháng dài lòng mệt mài vững đôi chân về mãi tương lai cùng chung bước tới bước theo đức giê xu phục vụ cùng chung tay chung tay ta xây nên tình hiệp nhớ làm nên chương cho chúa ta sống được biết phục vụ cùng giê xu ta đi ta đi tới vùng ngoài vi nói gương tình yêu nơi ba ngôi hiệp nhất không thôi làm nhân chứng đi khắp nơi với đời phục vụ dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi cùng chung bước tới bước theo đức giê xu phục vụ cùng chung tay chung tay ta xây nên tình hiệp nhất làm nhân chứng cho chúa ta sống được biết phục vụ cùng giê xu ta đi ta đi tới vùng ngoài vi ra đi ba nơi loan tin vui hạnh phúc không ngơi về muôn nơi khơi cháy lên tinh thần phục vụ và hiệp nhất bao trái tim đã còn ghét hờn cùng một lòng sống yêu thương làm chứng muôn phương cùng chung bước tới bước theo đức giê xu phục vụ cùng chung tay chung tay ta xây nên tình hiệp nhất làm nhân chứng cho chúa ta sống được biết phục vụ cùng giê xu ta đi ta đi tới vùng ngoài vi on jest jesteś niż w Teheranie, o ile wiem. Sądzę, że on o tym już wie, no na pewno to ciężko przeżył, bo on masę tam wsadził w serca i sądzę, na pewno przeżył to tak jak chyba i ja. Đức giê xu sai chúng ta đi đâu Không có vành đai, không có giới hạn Người sai ta đi khắp nơi, người sai ta đi muôn lối Đem tính mừng cho mọi người Hôm nay ta ra đi đừng có lo sợ điều gì Ta đem đức kỳ tô vào nơi rừng rừng xa xăm Như những nhà từ sai ra đi và không sợ hãi Đem Chúa đến mọi miền tỏa làm tình yêu vô biên. Đức khi tô đang sống chết treo trên thập giá những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức khi tô đang sống mời gọi ta ra đi đi đến những vùng xa làm quá làm bùng cháy lên. Ánh sáng và hy vọng là niềm vui ơn cứu độ. Đức Giêsu người gọi ta đi, đem lời Chúa đến vùng hoàn kỳ. Ta là người trẻ người tuân ra đi, gian nan sóng gió mà chỉ có ngài. Giới trẻ là mộng giống tương lai, sẽ đặt ra một sáng tươi ước mơ. Vì ta có Chúa ngay bên, hiệp nhất cùng cùng anh em là một nhà. Đức Giêsu sai chúng ta đi đâu đến với những ai hơ hững xa lạ. Người sai ta đi khắp nơi truyền giáo tin mừng cứu rỗi. Chúng ta là những người trẻ, người con nơi đây có lo sợ. Hãy ra đi đem Chúa đến muôn nơi, chào bình an yêu thương đến giữa đời. Ta làm nhân chứng cho ngài mà thôi. Đức khi tô đang sống chết treo trên thập giá những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức khi tô đang sống mời gọi ta ra đi đi đến những vùng xa làm quá làm bùng cháy. Ánh sáng và hy vọng là niềm vui ơn cứu độ. Đức khi tô đang sống chết treo trên thập giá những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức khi tô 
đang sống mời gọi ta ra đi đến những vùng xa làm quá lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng là niềm vui ơn cứ đồ antena o wysokości 600 metrów, który wrósł w krajobraz tej mazowieckiej ziemi, wpisany do Księgi Guinnessa jako najwyższa budowla inżynierska świata. Przetrwał 17 lat, spełniając swe zadanie dla wszystkich polskich serc w całym kraju i daleko poza jego granicami. Złośliwy dziennikarz napisał, padł rekord Guinnessa na ziemię. A ja dodaję, że pomogła mu w tym interwencja ludzi. Zapisałem w nocy z 8, z 8 na 9 sierpnia 1991 roku.